எப்படி மதுரையில் எல்லாம் என்ன பேசிக்கிறாங்க நீ மதுரைக்காரர் தான் நீங்க ஆமா சார் என்ன சொல்றாங்க மதுரையில முன்னாடி இருந்த விட இப்ப என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள் எண்ணிக்கையினுடைய அதிகரிச்சிருக்கு அதோட மதுரையில் போனால் டெய்லி ஒரு இரு ஒரு பதினஞ்சு பேராச்சும் கேட்பாங்க என்னென்ன நீங்கள் தானே அப்படின்வாங்க அதில் ஒரு ஆள் கடனை திருப்பி ஆமாம் அதில் ஒரு ஆள் அன்றைக்கி தண்ணி தண்ணியை போட்டு வந்து ஒரு ஆள் கேட்டார் என்னென்ன நீங்கள் தானே நாளைக்கு பேசுனீங்க அப்படின்றாரு இல்லையே அப்படின்னு ஓ நேற்று பேசுவீங்க அப்படின்றாரு ஒரே குழப்பமாக இருந்துச்சு ஒரு எப்படி எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குல்ல மெடிக்கல் ட்ரிப் அன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்போ மதுரையில் பார்த்துட்டு கேட்டார் நாங்கள் ஒரு எங்கள் டீ பார்ட்டியில் ஒரு அறுபது டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் நடந்தது அப்போ அந்த டை ஃப்ரீ டயத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ நிகழ்ச்சியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு முப்பது டாக்டர் உங்களுடைய ஃபேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருந்துச்சு வேறு எந்த நிகழ்ச்சியும் கிடைக்காத ஒரு மரியாதையும் இதுவும் இது கிடச்சிருக்கு என்னுடைய இமேஜிங் கொடுத்துருக்கு அதனால் விஜய் டிவிக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த குடும்பத்தில் எப்படி உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கு யார் குடும்பத்தில் சார் உங்கள் குடும்பத்தை என் குடும்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் தான் யார் குடும்பத்தில் நிறைய குடும்பம் இருக்கா எவ்வளோ பேர் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க நான் ஒரு ஆளுத்தேன் சார் அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் பொதுவாக நகைச்சுவை வந்து எப்படி அப்படின்னா எல்லோராலும் பேச தெரிந்த சர்வதேச மொழி சிரிப்பு இப்போ ஜெர்மன் நாட்டுக்கார் ஜெர்மன் மொழியில் பேசுவார் ஜப்பான்கார் அவர் மொழியில் பேசுவார் ஆனால் வாயுவில் எல்லாருக்காலும் சிரிக்க ஒரு பேசக்கூடிய மொழி இந்த சிரிப்பு அப்படி ஒரு மகத்துவம் உண்டு அதோட நகைச்சுவைக்கு எப்போ சுவை கூடும் அப்படின்னா ஒப்பிட்டு பேசும்போது நல்லாயிருக்கும் ஒருத்தனோட ஒருத்தனை ஒப்பிட்டு பேசும்போது நல்லாயிருக்கும் அது எப்படின்னா ஒரு தடவை விமானம் பறந்துக்கிட்டு இருந்தது அப்போ ஒரு போட்டி வச்சாங்களாம் அது அதாவது ஒரு பைலட் வச்சிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு உங்களுக்குலாம் ஒரு அறிவிப்பு இருபது லட்சம் டாலர் உங்களுக்கு பரிசு ஆனால் என்ன போட்டியினுடைய நிபந்தனையை சொல்லிடுறேன் வெளியே நீங்கள் கையை மட்டும் தான் நீட்டணும் வேறு தலையை எதுவும் நீட்டக்கூடாது கையை மட்டும் நீட்டி இது எந்த நாட்டு மேலே பறக்குது இந்த விமானம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆள் மட்டும் எந்திரிச்சான் வேறு யாரும் எந்திரிக்கல சொல்லுங்கள் அப்படின்னா விமானம் போயிட்டு இருந்தது வெளியே கையை மட்டும் நீட்டி உள்ளே எடுத்துகிட்டு எந்த நாடு அப்படின்னாங்க அமெரிக்கா எப்படி கண்டுபிடிச்சி ஒரே ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு இப்படி கையை வெளியே நீட்டும் போது அங்கே உள்ள லிபர்ட்டி சிலை என் கையில் தட்டிச்சு லிபர்ட்டி சிலை உள்ளது அமெரிக்காவில் மட்டும் தான் அதே அமெரிக்கான்னு சொன்னேன் சரி இனிமேல் ஒன்றும் வேறு நாட்டில் விடுவோம் சரி வேறு நாட்டு மேலே பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதே மாதிரி கையை வெளியே நீட்டினா உள்ளே எடுத்துகிட்டு இது பிரான்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்குண்டா ஒரே சந்தேகம் இப்படி கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னு அதாவது ஈபிள் டவர் சிலை உள்ளது எங்கே இருந்தான் பிரான்ஸில் மட்டும்தான் அதனால் அது என் கையில் தட்டிச்சு உடனே இது பிரான்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் சரி இனிமேல் பைலட் உசாராகிட்டார் இவன் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு நாட்டு மேலே ஓட்டம்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருக்கு விமானம் பறந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் வெளியே கை நீட்டினா உள்ளே எடுத்தேன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா இதில் எங்கேயுமே சிலை இதெல்லாம் கிடையாது தட்டுற உயரத்துக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவன் இந்தியா அப்படின்னா இவங்கிட்ட ஒரே ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளோ கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னு நான் வெளியே கை நீட்டு உள்ளே எடுக்கும்போது என் மோகர்த்தி மாச்சிங்க நான் இவனை உரிப்பிட்டேன் அப்போ இது கண்டிப்பாக இந்தியா வார்த்தையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா யாரோட யாரோ ஒப்பிட்டு பேசும்போது நகைச்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னும் அவன் என்னன்னா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் பழமொழி நிறையா சொல்லுவாங்க அதில் என்ன அப்படின்னா வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அனுபவிச்சு சொன்னது அந்த மனுஷெல்லாம் தோண்டி அடித்து தொடச்சி மாலை போடும் அப்படி ஒரு உண்மை ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணுற சாதாரண விஷயம் இல்லை அது ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ண ஆசை வந்துச்சு சரி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சான் போய் பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப வெயிட்டோடு நின்றுருந்தான் பேக்கோட ஒரு பொண்ணு கடிச்சு மே கல்பியோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன சந்தோஷம் இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் லவ் பண்ணால் இந்த பிள்ளை மாதிரி நம்மளும் ஆங்கிலத்தில் பேசணும் சொல்லி மே கல்பின்னு சொல்லுது ம் சூனை கல்பியோ அப்படின்னா அந்த பிள்ளை கோவம் வந்துருச்சு இன்னும் எப்படியே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு எங்கே போனால் அலர்வில் கூப்பிட்டு போயிருந்தான் கூப்பிட்டு போயிட்டு சொன்னேன் அதை பொண்ணிட்டேன் அன்பே உனக்காக நான் பெற்றவங்களே விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்காக நான் பெற்ற வெளியிலே விட்டு வந்திருக்கேன் அந்த பிள்ளை இல்லையே பயந்து வேணான் சரி நம்மளுக்கு லவ் ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக பொண்ணு கேட்டே போயிருவோம் சொல்லி பொண்ணு கேட்டு போனான் போன உடனே மாமனார்கிட்ட பார்த்து கேட்டான் பொண்ணுக்கு வயசு என்ன அப்படின்னு ஆடி வந்தால் இருபது சரி ஆடாமல் வந்தால் எவ்வளோ அப்படின்னா இது இல்லையா ஆடி மாதம் வந்தால் இருபது சரி சரி ஆமாம் பொண்ணு எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கு அப்படின்னு பாக்கியா புக்கில் பதினாலாம் பக்கம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதில் எங்கள் டீர் என்ன படிச்சிருக்கு டீர் வந்து பிஎஸ்சி இப்போ என்ன செய்கிறாங்க மேலே படிக்கிறாங்க அப்போ எம்எஸ்சியா இல்லை இல்லை மொட்டை மேலே படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன்யா அப்புறம் ஒரு வழியா 
என்ன செய்கிறது சொல்லி யோசிக்கிட்டு இதை சமாளிக்கணும் சொல்லி வேறு மாதிரி கேட்டேன் மறக்க தான் உனக்கு நான் வேணா பங்களா கட்டவா உன் பேரில் வேணாம் சரி அப்போ பேர் நினைவு தூண் கட்டுறேன் வேணாம் சரி அப்போ உன் பேரில் ஒரு பெரிய தேட்டர் கட்டவா வேணாம் என்ன தான் கட்டேன் மூலம் வேட்டியை கட்டி நீ எங்கே உட்காந்துருக்க வேட்டி எங்கே எடுக்கணும் பாரு அது மூலம் எடுத்து கட்டியா அப்படின்னு அப்புறம் இந்தம்மா உன்னை பிகு பண்ணிக்கிற என்ன மானமில் பொண்ணுன்னு மதுரையில் கேட்டாக சிறுசனத்தோடு வந்து சீமையில் கேட்டாக கொண்ட முடிய அளவு பார்த்து கோயம்புத்தூரில் கேட்டாங்க அப்படின்னு கிட்டே வெஞ்சி நான் உன் உள்ளூரில் வேணாது கேட்டானா கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா நீ ஊருக்குள்ள அவ்வளோ அட்லி பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் நாள் கல்யாணம் ஆகி முடிஞ்சது ஆஃபீஸ் விட்டு அந்த ஆள் வந்தோடனே ஓடி போய் சூழலே சவுத்து விட்டு கோட்டை கலத்தி கொண்டு வந்து ரெடியாக வைப்பாங்க அன்னைக்கு பார்த்தா காணா அவர் அந்த அம்மாவை காணா என்ன காணாம சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே தெரியும் வந்தோன்னா பெட்ரூமில் இருந்தால் வைக்கத்தோட இன்றைக்கி அவள் வைக்கப்பட மாட்டேன் அவள் பேசும்போது நம்ம தான் வைக்கப்படுவோம் என்ன அப்படி ஆகி போய் சொல்லி பக்கத்தில் கேட்டேன் என்ன அம்மா அப்படின்னு இல்லை நான் இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லை நான் இப்போ உண்டாயிருக்கேன் அப்படின்னு அதே தாய் மேலஞ்சிருக்காங்க கற்பமாக இருக்காங்க அதை சொல்ல வைக்கப்படுறாங்க உண்டாயிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன குண்டாயிருக்கியா அதான் பிரிட்ஜில் உள்ளதாக எடுத்துகிட்டு சாப்பிடாதுன்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்க நான் இப்போ முன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் கிடையாது ரெண்டு ஆள் என் தண்ணின்னு ஓட்டிருக்கியா அப்படின்னா ஐயோ உங்களுக்கு எது சொன்னாலுமே புரியாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தாய்மையான் சொல்லிட்டு குழந்தை பிறந்தது ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்த பிறந்த ஒன்றா ஒரே சந்தோஷம் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் எங்கள் அப்பா வரத்தை அப்படின்னு சொல்லி இப்பேன் அந்தம்மா நான் எங்கள் அப்பா வரத்தை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை டாக்டர் வந்தார் ஏன் அப்படி ஜீவனா சண்டை ஓட்டு கிடைக்கீங்க உங்கள் அப்பா வர என்னது சிவன் உங்கள் அப்பா வர என்ன கிருஷ்ணன் ம் ரெண்டு பேர் பேரும் சேர்த்து வச்சுட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு சிவராம கிருஷ்ணன் போங்க சந்தோஷமாக இருங்க போயிட்டு மறுபடியும் குழந்தை தூக்கி ஓடி வந்தாங்க இப்போ தான் டாக்டர் ரொம்ப குழப்பமாகி போச்சு என்ன அப்படின்னு சிவன்றது எங்கள் அப்பா வரு கிருஷ்ணன்ற அவங்க அப்பன் பேர் இடையில் என்ன ராமே அது எங்கள் அப்பன் பேர் அப்படின்னா இன்னும் சொல்லணும்னா போராமை குணங்கள் மனுஷங்கிட்ட உள்ள ஒரு மோசமான குணங்கள் அது ஒன்று அது வேண்டாம் அதை ஒன்று கேட்டு வாங்கிட்டு போக மாட்டேன் எவனும் இடைஞ்சல் பண்ணி விடுறாங்க மூணு பேர் மீன் பிடிக்க போயிருக்காங்க மீன் பிடிக்க போனோன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் கடவுளே பார்த்து கடவுள் தேவதை வந்து உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் கேட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா முதல் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படி அமெரிக்காவில் போய் பெரிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நான் கோடி சுவரன் ஆகணும் சரி அப்படி ஆகட்டும் போனோம்னு அவன் போயிட்டேன் சந்தோஷமாக இன்னொருத்தன் என்ன உன்னி உனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படி நான் ஜப்பானில் போய் பெரிய பேக்ட்ரி கட்டி நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீ அப்படி ஆகணும் போகணும் அப்படின்ட்டோனா அவனும் போயிட்டான் மூணாவது ஒரு ஆளை பார்த்து உனக்கு என்ன ஆகணும் நீ போன ரெண்டு பேரும் திரும்பி இங்கே வரணும் அப்படின்னா பண்ணிட்டாங்க இதனால் என்ன இருக்குது வேறு ஏதாச்சும் கேட்டு போயிருக்கலாம் இன்னும் சொல்லணும்னா இதே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் தவம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ரொம்ப வருஷமா அப்போ கடவுள் வந்தார் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வருஷமாக தவம் இருக்கீங்களே உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின் முதல் உள்ள உனக்கு பார்த்து கேட்டார் உனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதாச்சும் கேட்டு அவன் நம்மளோட கூட கேட்டான் அவமானம் போயிடும் சொல்லி முதல்ல அவன் கிட்ட கேளுங்க அவன் என்ன கேட்குறானா அதில் அதை விட எனக்கு ரெண்டு மூணு கூட வேணும் அப்படின்னு ஒரு போய் அவன் கிட்ட கேட்டார் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன கேட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதில் ரெண்டு மூணு கூட வேணுமா அப்படின்னு சரி சரி அப்படியா கேட்டேன் அப்படினு எனக்கு ஒரு கண்ணு கூட போகணும்னு சொல்லி உனக்கு ரெண்டு கண்ணு கூட போகணும் அதான் பொறாமை கூட உங்களாக கட்டுறோம்னா சந்தோஷமாக வாழ்வில் செலிக்கலாம் என்று சொல்லி வணக்கம் விடைபெறும்